、えー、お橋です。今日はあのマスクをつけて、えー、講義をさせていただければなと思っています。で、本日のまあ会場なんですけれども、えー、アジュールプラスさんの会議室を借りて、えー、講義を、えー、行わせていただければと思っています。本日ありがとうございます。アズールプラス、すみません、アズールプラスさんの会議室を借りて、えー、講義を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ますますマイクロソフトはマイ,マイクロソフトはアジュールです。えー、アジュール、えー、英語だとすごい発音しにくいですよね。アジュールみたいな微妙な発音なんですよね。あれ<笑>まあ。<笑>えっとまあ今日のテーマは、えーまあ、何回か、まあ、いくつか画像を中心に、まあ、ユースケースを見てきて、えー、前回、えーまあ、言語処理に対して、まあ、ファインチューニングをかけるにはどうしたらいいかということについて、えーまあ、ご紹介をしましたで今日は、えーまあ、ユースケース紹介シリーズの、えー、続きということで表形式のデータとあとはまあ強調フィルタリングと呼ばれる、えーまあ、これを買った人にはこれが売れてますみたいな、まあ、そんなようなものの2つをご紹介できるといいなと思っていますでまず、えー、表形式のデータでこれについてお話していこうと思うんですけどその前にですねえー、っと、えー、これ前回の、えーまあ、NLP 言語処理の、えーまあ、あの映画のレビューに対して、まあ、ポジティブかネガティブか、えー、当てますよという、まあ、モデルのご紹介をしたんですけどそこで、まあ、この、まあ、ジェレミー・フォワードという一応作者ですね彼があの、まあ、自慢をしていたのでせっかくなので紹介しておこうかなと,、えー、っとこれは2017年の、えー、ほぼほぼステート・オブ・ザ・アートで、まあ、最高性能だったものが、まあ、94.1% のえーまあ、精,度精度で、まあ、ポジティブかネガティブを当てられますよという話になっていましたで、えー、前回の、えー、とモデルだと,、えー、とそれをお見せした方がよかったかなえー、っとですね消えちゃってるかなえー、っとちゃんと、えー、ちゃんと出てるかえーまあ一言で言うと、えー、彼が作ったまあジュピターノートボックスをポチポチ押していくだけで、えー、まあそれ以上の結果が出るというのが言いたいだけなんですけどね。えー、っとまあ頑張ってすごいやると、えー、これ。まあ、ここだと 94.3% なんで、えーまあ、ほとんど勝ってるとは言えないっていう、まあ、誤差レベルなんですけど、一応、細かくチューニングをすると 95% ぐらいまで持っていけたっていうので、しかもあの、えー、本当にまあ博士号を持ってるような人がすごいチューニングをしたわけではなくて、まあ、自分のソースコードをもとにちょっとあの工夫するだけでそこら辺までいけるっていうのを、まあ、半分自慢しているっていうのと、同時に。まあ、これ、まあ、2017年なので、今はもっと高い精度で、もしくはもっと難しい問題をちゃんと、えー、推論できるようになってきていると思うんで、必ずしも、まあ、彼の先週お見せしたことが、まあ、ステート・オブ・ザ・アートというわけでは全くないんですけど、えーまあ、ディープ・ラーニングがここまで来たと、あのーまあ、4、5年前だったら、本当にまあ PhD 持ってて、こうすごいコンピューターサイエンス学んだよっていう人しかできなかったようなことが、えー、概念を理解して、まあ、コンポーネントを組み合わせることで、えーまあ、数年前の、まあ、ステート・オブ・ザ・アートまでは出せるって少なくともっていうとこまで来ているっていうことを一応、えー、ご理解いただけるといいかなと思っていますとで、えー、ユースケース、まあ、紹介シリーズで、まあ、先週、まあ、NLP 言語処理について、まあ、簡単にご紹介しましたで、えー、本日はまあタビルは表形式、エクセルとかデータベースに入っているような、えー、形式のデータを、まあ、どう扱うのかということと、あと、まあ、コラボラティブフィルタリングと呼ばれるもので
、えーまあ、いわゆるレコメンデーションエンジンのすごくシンプルなものについて、まあ、ディープラーニングを使ってやるとしたらどんなふうにやるのかっていうことをご紹介できるといいなと思っていますで正直言うとディープラーニングってあの本当に力を発揮するのは、まあ、画像処理かあの言語処理なんですよね、まあ、音声も入るかもしれないけどなん、まあ、でかっていうと、えーまあ、従来の機械学習だとなかなかこう精度が出せなくて、えー、ものすごい大量のデータを必要とする代わりに、まあ、それを使って、まあ、重たいモデルというか、まああのえー、仕組みはシンプルですけどレイヤーの数だけはこう、えー、50層とかになっているようなものを使うと、まあ、10年前だと、まあ、とても予想もできなかったような結果が結構簡単に出せるという性能がありますと。ただ、えー、数年前までは音声とか言語処理とか画像以外のいわゆる表形式のエクセルに入っているようなデータを活用して売り上げ予測をしますとかそんなに複雑じゃないちょっとしたレコメンデーションエンジンとかをやるんだったらディープラーニングじゃない方が早いし手軽だしいいっていうふうに言われていましたで言われてたんですけど一応まあこのビデオはちょうど1年ぐらい前に彼があのサンフランシスコ大学サンフランシスコユニバーシティかなんかでやってるやつの半分パクリなんですけど、まあ、日本語で僕がやってるってやつなんですけどちょうど1年ぐらい前に彼が、えー、まあディープラーニングもだいぶこなれてきたのでもともと SVN とか,なんかこういくつかある、えー、昔ながらの機械学習でやったものををディープラーニングに置き換えたからといって劇的に良くなるわけじゃないけど一応まあ割と勝てるようになってきたっていうことなんで、えー、まあまあ表形式のデータとか、まあ、このレコメンデーションエンジンとかに使うのはまあ一応真弱に合うというかあの理にかなうようにはなってきているかなと思っていますでそれができると結構あの応用範囲は広いんですよねあのまあフラウドディテクションでえー、クレジットカードのなんか不正利用、まあ、あのアノーマリティを見つけるだったりとかあとは売上予測とかまさにエクセルのシートを使って、まあえー、いろんなパラメータをぶっ込むと今月の予測は、えー、いくらですとかってやるとかあとは、まあ、これはの不良品検知だったり、まあ、プライシングとかセールスフォーキャスティングほとんど同じですけど。えーまあ、先月までの、えー、価格がこれだったんで今月の例えば、まあ、飛行機の価格はいくらになるんでしょうとか、まあ、そういうのを予測するだったり、まあ、レコメンデーションエンジンもそうですし、えーまあ、広告のオプティマイゼーションとかもそうだし、えーまあ、それこそ、まあ、コールセンターのルーティングであったり、えーまあ、スタッフのスケジューリングから、まあ、割といろんなことに応用ができると。でまあ、これもあの、まあ、ジェレミー・フォワードさんの受け売りですけど何年か前のカンファランスであのピンタレストってご存知ですかあの、えー、画像が、えー、っとピンタレスト、えーっとまあ、このいやアカウントを作らないと見えれないと<笑><笑>ただこの,あのエンドレススクローリングで次から次へとずっとコンテンツ出てくるっていうこれを多分一番最初に思いついたやつだと思うんですよで、えー、まあ一世を風靡して今多分楽天か何かの子会社になってるんじゃないかと思うんですけど、えー、まあ彼の、まあ、この会社の一応創業者か誰かが、えーまあ、AI のカンファナンスで一応簡単にプレゼンテーションしていて、まあ、何が言いたいかというとこのユーザーにスクロールした時に次にどの画像を見せるかっていうそこの、えー、最適化に、えー、創業当時は、まあ、いわゆる機械学習だったり単に新しいものを見せるとかやってたみたいなんですけどそこにまあディープラーニングをかますようにして。えー性能がめちゃくちゃ良くなったかって言われると微妙だけどめちゃくちゃ楽になったとは言ってましたあの昔からなんかの機械学習だとこうどのパラメーターを食わすかっていうのを、まあ、人が選んでこう取捨選択してこう、えーまあ、やっていくことになるので
あのなんていうんですかねこう、えーまあ、性別で男にはこれを見せた方がいいとか、えー、こういう画像は、えー、女性には受けるとかっていうのをあの一個一個結構、まあ、フィーチャーエンジニアリングっていうんですかねまあ、人の、まあ、専門家というか担当者のこう裁量によるところが多分大きかったと思うんですけどそこら辺をの全部ぶっこんでディープラーニングにかますと割とまあなんとなくいいものが出てくるようになったんで、まあ、楽にはなりましたみたいなことを言っていたそうです、まあ、僕自身そのカンファレンス自体見てないんであの詳細は微妙は微妙なんですけど。というのでまあ一応応用範囲も結構広いかなと。でえー、早速なんですが、まあえー、タビュラーのやつをちょっと見てみましょうと、えーまあ、レッスン4ハイフォンタビュラーと書いてあるやつで、えー、ノートブック自体は、えーまあ、GitHub のファースト AI コースハイフォン V3 の中の、えー、NBSDL1 の中に入っている、えー、レッスン4タビュラーというやつですねで、まあ、ちょっと一行一行これ結構短いので見ていきましょうと,、えー、っとまず最初に、まあ、タ,ブタビュラー、まあ、エクセル形式のデータを読み込めるため簡単にまあ扱えるためのライブラリをファーストエアが用意してくれているのでこいつを一応読み込んでおきますとでえー、っとですねデータ自体はこのえー、っとえー、まあここに置いてあるみたいなんですけど、えー、それをまあアンターデータっていう、まあ、ファースト AI の、えー、便利ツールでダウンロードして、まあ、タを回答しますとで、えー、どこに回答したかのパスが一応返ってきますとでそのパスのあデ,ィレ、えー、ディレクトリのパスが入ってくるとでそのディレクトリの、えーまあ、アダルト CSV っていう中に実際のデータが、えー、入っていますとでこれを、えーまあ、PD っていうのはあのえー、Python を、まあ、使って、まあ、データを使う人は、まあ、同じにとってはおなじみの、えー、ライブラリなんですけど、えーまあ、いわゆる Excel とか CSV データみたいなものを、えーまあ、読み込んですごいいい感じに使えるようにしてくれるというようなものです。で例えば、えー、まずデータ自体をちょっと。生で見てみましょうかびっくりマークをつけて、えー、パスってやると、まあ、あのどこにあるかが、えー、分かるはずびっくりマークつけてびっくりマークつけなくていいなえー、っとまずパスと打つと、えー、どこに入ったかが分かりますでびっくりマークをつけるとシェルが普通にシェルスクリプトが普通に打てるのでえー、っとシェルスクリプトを打てて、えーっとまあ、この、えー、スラッシュというのを例えばヘッドで、まあ、10件見ようとかってやると、えー、っと、まあ、こんな感じで、あのえー、最初の10件だけどこんなデータが、まあまあ、いわゆる CSV として入っていますとでこれがまあパンダの中に入れると、えー、DF で、まあ、ヘッダーとかっていうのを実行すると、まあ、こんな感じできれいに見えるようにして、まあ、具体的にここの値を取りたいんですとかっていうのも割とあのえーまあ、データベース的に、えーまあ、セレクトとかじゃないんですけど、あえっとまあ、レースを配列的に一応アクセスできるようになるんで、すごく扱いやすいですと。で、同時にあのこの,この,あのカラムの値だけあの平均を取るとか、えー、サムであの合計を取るとかっていうのも簡単にできるんで、まあ、便利なツールになっています。で、見ると、まあ、あのエイジとか、まあね、これ年齢ですね。なんで最初のこの数字はまあ年齢ってことですね。年齢でえーまあ、どこで働いてるのかとかあとは、えーっとまあえ
リレーションシップワイフとか結婚してないとか夫ですとかがあって最後に、まあ、サラリー、まあ、収入が、えーまあ、5万ドル以上か5万ドル以下かっていうのが、まあ、出ててこれがあの当てようとしている、まあ、課題です。まああのえー、男性で結婚しててどこで働いてて。えー、エデュケーションであの、まあ、マスターまで出てるとかっていうのを入れて、まあえー、50万ドルだから、まあ、ざっくり、えー、500万円ぐらいかな以上かどうかを当てるみたいなそんなようなあの一応題になっていますでここで一応あの、えー、当てるゴールをまず適当に設定してますと、まあ、サラリーってなってるんでこのサラリーをまあ設定しましたとでえー、ここがあのポイントなんですけど、まあ、2種類のデータに分けてます1つがキャットネームズとコントネームズって書いてあるんですけど、まあ、こ,のここのキャットって書いてあるのはカテゴリーのカットなんですよね、えー、まあ49とか 12.0 ではなくて、えー、まああのワイフとかアンマリードとかっていうカテゴリーにあたるものがワーククラスエデュケーション結婚してるかどうかはマリタルステータスだったりオキュペーション職業とかリレーションシップ、まあ、レースな人種とかっていう、まあ、そういうカテゴリーのものとあとは数字が入っているものこれコンティニュアスの、まあ、連続する数字が入っているものですねエイジとこれ体重かなんかかなでエデュケーションナンバーってこれなんだろう、えー、エデュケーションナンバーって、えーまあ、何年間学校に通ったかとかそういうことかな、えー、まあそんなのが入っていると。で、えー、あと、ここにまあプロックって書いてあるんですけど、えー、処理する前にまあデータをきれいにするんで、そのきれいにする関数が一応ここに登録できるようになっています。あの1個ずつ順番にかかります。で、これ何やっていくかっていうと、えー、まあ Excel のデータとか、こう、まあ、あのこれを分析してくれとか言われると、大体こう、全部きちっと入ってると限らないんですよね、抜けてたりとかして、で、まあ、抜けを、えー、抜けているものに関しては、えー、多分これ、平均の値を入れて、なおかつ新しいカラムを追加して、もともとはカラでしたとかっていうののフラグを立ててるんですよね、まあ、一応、その両方ともあの特徴量としてぶっ込むっていうことで。でえー、カテゴリファイって書いてあるのはちょっとこの後やりますけど、えー、このカテゴリー自体は、まあすえーまあ、プログラムでは扱いにくいのでこいつに、まああのえー、番号を全部振ってあげるっていう、まあ、数,数値に変換してあげるっていうことをやりますとでノーマライズはあの、まあ、このエイジとか49とかが入っていてこのエデュケーションナンバーは12とかでこうまあ、尺度が違うので尺度を揃えるためにえーまあノーマライズっていうかこう全てが大体がのマイナス1から1ぐらいの数字に同じこう幅に入るようにまあ丸めるっていうかこうノーマライズするっていうことになります一応このデータをえーやりますとでここもあの,このタビュラーリストっていうのを基本このファースト AI のえー、ライブラリから来てるんですけどでこいつでデータどこから来てるんですかっていうので,で DF の i ロックで800番から1000番までをコピーしている、まあ、これあのデータの一部だけ入れてるっぽいですねで、まあ、パスはどこにありますかっていうのを一応あのこのパスをまあ設定して、まあ、何か保存するときに一応ここに保存することになるのでそこを指定していますと。でえー、データには2種類あってカテゴリー系と、まあ、数字系があってそれぞれカテゴリー系はあのこのカテゴリー系ですよで数字系は、えー、この数字ですよっていうのを、まあ、ぶっ込んでると。で、えーえーっとまあ、テストの、えー、データを作って、えー、ああ、なるほど。えー、と800から1000番までを、えーまあ、テスト用に取り分けているのかなで、えー、同じことをやりつつスプリットバイ ID で、えー、と
はレインジの、えー、この ID にここの ID になっているものを、えーまあ、この、まあ、順番なんですけど ID になっているものを、えー、バリデンション用として使いますよっていうことを一応指定しています、えーまあ、レインジなんでリストレインジをやると例えばですねえー、っとまあ、800から999番までをバリデーション用に使いますとちなみにちなみにあれえー、っと全リフレ、えー、3万2000件データは実際にあるんですねでその中でこれだけをまあ評価用に一応使いますよと。で、えー、ラベルで、えー、正解はこの、まあ、DEP アンダースコアバーを正解にしますって書いてあるんで、ここに一応サラリーが設定されているんで、まあ、サラリーが一応正解データですよということを指定していると。で、えー、アッドテストっていうのは、えーで、あとで、このテストに一応、えー、っとですね、このテストに指定したものの正解を、あとで一括であの計算できるように、まあ、ちょっと便利ツールとして入っているので、ここでテストに入っています。で、これ多分、あとで何かしらの方法できれいに見たいんだと思うんですよね。で、えー、でデータバンチっていうのをやると、えーまあ、バッチ処理を施しますと。でデータを作ってでまあ小バッチっていうのをやると,、えーっとまあ、どんなデータが入っているかが一応きれいに分かりますと、えー、それぞれこんな感じのきれいなデータになっていますとで実際のデータじゃどんなふうなのが入っているのかというとデータの、えー、トレイン DS のゼロとかだと、えー、1行目はまあこんなようなのが、まあ、この1行目がこれ入ってると思うんですけどこれドットデータっていうのをやると実際にトレーニング用のスクリプトに入っていくデータが見れますとデータが入っえー、っとゼロでこれがえー、っとゼロが、えー、入力のインプットかで正解が01になってて、まあ、50以上とかが出ててこいつにあのデータっていうのをつけると実際に入ってくるのはあの、えーまあ、こんなような583065っていう、えー、カテゴリーにしたやつのこいつに対して多分5が割り当てられてサムカレッジに8が割り当てられてとかっていう、まあ、実数になっていますと。でそれ以外のえーっとまあ、エイジ、えー、このなんだろう、体重みたいなやつかな、エデュケーションなんとかってやつは、本当はの48とか12とかだったと思うんですけど、まあ、スケール、まああのえー、インパクトを揃えるために、みんな同じような、まあ、マイナス1から1ぐらいの数字にノーマライズされていると。っていうこの、この数字が実際の入力値になると。で、えー、正解のデータは、まあ、まあ、1になっていると、えー、これはあの50以上が1で55万ドル以上が1で5万ドル以下が0っていう、まあ、そういう0か1かっていうのが正解のあ、まあ、ラベルになってますとであとはまあ前回と同じようにトレーニング用のインスタンスを、まあえー、ラーナーというものを、まあ、便利ツールを使ってクラスで作りますとでぶっ込むのはデータで今回、レイヤーっていうところは、えー、既存のものではなくて、まあ、単にレイヤー1個目が200個のパラメーターで、レイヤー2が100個のパラメーターを持つっていうような指定の仕方をしています。で、メトリックスはもうここに表示するだけですと。で、ラーンってやって、まあ、フィットってやると、えー、まあ、一瞬であ,のある程度、いでえーまあ、フィットワンサイクル、まあ、もうちょっとやってもいいと思うんですけど、ワンサイクルいくらあるのひどいな
、えー、まあ4サイクルぐらいやるとあれえーまあ、この1234567891010個の、まあ、値をぶっこんでこの0か1かを当てるっていうお題が大体、えーまあ、82%80、まあ、1回やってもいっぱいやってもそんなに上がらないっていうことだと思うんですけどこれ、えーまあ、8割強一応まあ当てることができますと。でモデルはじゃあどうなってるのかどんなモデルなのかっていうとえまあこれはあの初めにあのえなんかちょっとエンベッドってゴニョゴニョゴニョってついてるのはちょっと一旦置いておいてえここでレイヤーの200100って言ったのはこれ何かというとえっとまあ、なんだかんだあってこの前処理みたいなのがなんだかんだあってこのレイヤーに突入する時の特徴量の数が42個なんですよねでそれをえまあ200個にして200が100個にして100がえまあ2個になるっていうでまあ最後あの0か1かなんでまあ2つが出てくるとえまあ37種類の研修猫しとかだったらここは37になるしイメージネットみたいに、まあ、1000種類のクラスを分類するんだったら、まあ、1000個になるんですけど、まあ、今回も本当に0が1なんで、まあ、2つになっていますとこんなような感じに一応なってますと,、えー、とあと補足なんですがこのプロックっていうので、まあ、前処理をするっていうことを一応あの、えー、プロックが、えー、ここに入ってるのか、えー、前処理をするって話をしたんですけど画像処理の場合は、えー、一番最初にやるわけじゃなくてバッジを取ってきて、取ってきたバッジを、えーまあ、トレーニングに投入するその,その直前に、毎回ちょっとずつ違う,なんかこう処理を加えています。で、それに対して、えーまあ、Excel 系のデータは多いといっても、まあ、1万件、2万件のレコードであることが多いので、まあ、せいぜい数万件なので、あの事前に、まあ、穴埋めするとか、平均を取るとか、まあ、この38を、まあ、えー 0.2 にしちゃうとかっていうそういうスケールの変更みたいなことを、まあ、事,前に事前に一発やってますと、まあ、そこがあの若干画像のデータアグメンテーション画像の,あの、えーまあ、トランスフォーム、まあ、変形とはちょっとじゅ実行される場所が違うっていうのは補足としてありますいずれにせよまあこんな感じで8割ぐらい当たりましたってなってでこれはあの DF の i6-0 っていうのを取ってるんですけどえー特にテストのってここに指定したけど別にあんまり特に生かしてはないんですねただ指定しただけなんですねこれですえー、i60 っていうのをやるとえー、まあ最初の1件が返ってくるとでこれがまあロゴに入っていてこのロゴを今、学習させたランにプレディクトっていう、まあ、あのファンクションがついているのでこのローをぶっ込んでやると、えー、ローに入れてローをぶっ込むと、えーまあ、50未満であろうと思われると、まあ、ちょっとそんなにあの大きく、えー、変わってないですけどあの 53% ぐらいの確率でこいつ、えー、年収が。5万ドル未満だろうというようなのが出ると。で同じような感じで例えばこれを10とかってするとまあ23歳の人が出てきて、えー、10でローに入れると、えー、今度は23歳の、えー、まあ無職ですよねこれオッケーションなんて多分無職か不明ってことだと思うんですけどまあ23歳の職業不明の人はまあ 99% の確率で。えー、500万円以下だということをあの予想しているということになります。で、一番これがあの、えーまあ、タブ形式に対して、まあ、当てはめた時の結果ですと。えーまああのー、前回の言語処理とかだと、えー、1エポック回るのに30分ぐらい時間かかって
、えー、11歩と回したらあの、まあ、5、6時間かかるとかだったと思うんですけど、見ての通り、まり、あ、数万件のデータだと、まあ、一瞬っていう<笑>、えー、数万件で、しかも入ってくるデータがこの1個はもうこれしかないので、えー、この程度だと、まあ、一瞬ということになっています。で続いて、えー、まあ強調フィルタリングというのをちょっと見ていこうかなと、強調フィルタリングは、ああ一番有名というか、よく使われているのは、ネットフリックスとか、あのえー、この映画を見ている人にはこの映画がおすすめですみたいなのをレコメンドする仕組みです。で、えー、データの持ち方なんですけど、えーまあ、あのまず最初に、これ、U0 っていうのはあの、えー、ユーザーの0番目とか、えー、ユーザーの1番目、ユーザー番号1番、ユーザー番号3番、4番、3番とかで、M から始まってるのは、これ、ムービー番号だと、ムービー ID だと思ってもらいたいんですけど、まあ、大体こう、えー、ユーザー0、ユーザー ID0 の人が、えー、ムービー ID2 番に対して、えー、1の、レーティングをしましまたとかユー,ザーユーザー ID1 でユーザー ID1 の人がムービー ID1 の映画に対して5のレーティングをしましたとかっていう、まあ、こんな感じであのデータベースを、えーまあ、設計した経験のある方は大体ここでガーやると思うんですよねなんですけど実はあのデータの持ち方ってもう一種類あって、まあ、スパースと言ったりはするんですけどあのー、えー11からも増やすことになるんで、まあ、データベースは、まあ、あのディスクの、まあ、容量とかっていうのも考えてやらないとは思うんですけど、えー、こういうマトリックスで持つこともできるんですよね。あのユーザー ID1 の0の人がムービー ID2 に対して1をつけましたとか、えー、ユーザー ID1 の人がムービー ID1 について5をレーティングでつけましたとまあ同じことなんですけど、まあ、基本的には映画とかも全部見るわけじゃないから。えーまあ、1万映画タイトルあったら自分がレーティングしてるなんてこう20個とかしかないと思うんですけどまあでもこういう持ち方もできますよとでえー、っとえー、映画に関し映画ちょっと待ってくださいねえー、っとでですねえー、っとディープラーニングに関して言うとですねえー、っとよいしょそうです、えーと、データベース、まあ、無意識のうちにディスクの容量を一応節約しようと思ってるし、いち,いちいちからも追加してると、そのデータがディスクのどこにこう記録されるか分かんないんで、どんどん効率が悪くなっていっちゃうと思うんですけど、えー、ディープラーニング的には、えーまあ、こういうふうに、えー、持ちますと、まあ、あ,のある意味、こういうふうに持ってると。でそれどういうことかというと,、えー、っとこのエクセルの表をご覧になっていただけるといいんですけど、えー、っとこれを、もうちょっとならない、まあ、いいか、えー、っとこれはのちょっとまあ画面ちっちゃいかもしれないんですけど、えーユーザーの、えーまあ、ID というか、えー、っと、ちょっとずれてる。<笑> 1個ずれた。えー、1個ずれたのかな。えー、っと、まあ、ムービーの ID がこれだと思ってたから、あ、これだ、こっちだ。えー、っと、ムービーの ID が、えーまあ、データが詰まってるものだけこれ抜き出したと思ってもらえればいいんですけど、ムービー ID2749 とか5772とかっていうのも入っていて、ユーザー ID がまあ14、29、72、21とかっていうので、で、えーまあ、ここにあ書いてあるレーティングが 2.5 とか 4.5 とかっていうのも入っちゃってますけど、まあ、要はあの実際に入ってきた、えー、まあレーティングですと。でえー、レコメンデーションに一応やろうとしていることは何ですかっていうと、例えばこの黄色なんですけど、えーまあ、ない数字、I えーまあ、この49番の
、えー、映画に対しては、まあ、こんな感じで一応レーティングが、まあ、されてますよっていうで、えー、29番の人は他の映画、まあ、こんな感じで見てますよっていうところに対して、まあ、まだレーティングされてないというこれをこの人がどのくらいのレーティングをするだろうかというのを予測するような問題になっています。でえーまあ、早い話がこう高い数字が出たらその高い数字が出ているものは、えー、その人がまあ高い評価をする可能性が高いだろうというふうに予想して、まあ、多く出していきましょうというのが、まあえー、まあ強調フィルタリング、まあ、レコメンデーションの、まあ、方法いくつもあるとは思うんですけどの中の一つですと。でえー、それを計算する方法は実はあのー。シンプルに、えーまあ、ユーザーごとに5つの数字を、まあ、5つである必要はないんですけど適当にあの数字を振ってるんですよねこれあのランダムに振ってますとりあえずは、えー、それぞれのユーザーに、まあ、1234個の数字をランダムに振っていますとで同じように、えー、これまあ結構チューニングされちゃってるからかな、えーまあ、各映画に対してあのランダムに、まあ、5個である必要は別にないんですけど、えー、ランダムに数字を割り当てますと5個の数字をで、えー、ここのじゃレーティングの数字は何ですかっていうと、えーまあ、211番の人のに割り当てた5個の数字と、えー、92番に割り当てた5個の、まあ、数字の、まあ、行列演算の結果っていうことにしますとでポイントはあの、えー例えばこれが、えーとまあ、3.74 だったらどこに当たるんだこれ、えー、と1234番目だから1234と、えーまあ、正解は4なんですけど、えー、ランダムな数字をもうこれ適当にあのもう 0.3、えー、とかでいいんですけどもう適当な数字をランダムでとりあえず振ってで、えーこの正解との照らし合わせをしてそれが近づくようにあのこっち側の数字を調整していくっていうのが、まあ、基本的にはあの機械学習の考え方になります。えーまあ、どのように、まあ、調整していくのかっていうのは、えーまあ、ロスって言われているものを、えー、定義して。でそいつを、まあ、微分を取って、まあ、傾きを計算して、えー、その傾き分、まあ、引き算していくことでこ,この数字を変えていくんですけど微分を取るところとか引き算してくれるところは、まあ、パイトーチが勝手にやってくれているので僕らが考えるべきところは、えー、このロスっていうのをどう定義するかだけですと。でロスを定義する方法は、まあ、いくつもあって。あるでしょうしもしかしたらあのクリエイティビティを発揮できるところかもしれないんですけど一番簡単なのは、えー、例えばこれ3でこれ 3.25 じゃないですかそしたらえー、っとロスはまあ3からえー、っとまあ3から 3.25 を引くとえー、っとあれねおっとえー、イコールとかかなえー、っと3から、まあ、3.25 を引くと、まあ、0.25 になるとで、まあ、マイナスになっちゃうと嫌なんで、えー、マイナスになっちゃうと嫌なんで、えーまあ、0.25 をまあ自乗しちゃうと、えー、2倍すると必ずプラスの数字になるんで、まあ、差分を取って2倍しますとこれがあのまあ一番ベーシックなロスの関数です MSE というんですけどミンスクエアドエラーと、まああのえー、差を取って自乗すると。で、えーまあ、数は映画の数とユーザーの数だけあるので、えー、そこに関してはまあ単に平均を取るとあの。全部足してその数で割って、まあ、平均を取ると、まあえー、差の自乗の平均が一応出てくるっていう、まあ、これが一番シンプルなやつです。で、あとはまあそれに応じて、えー、この。この数字が、えー、ちっちゃくなるように、えー、それぞれの
割り当てたベクターの値がこう勝手に変わっていくというのが、えー、考え方です、まあ、ちょっとあのソースコードを見てみましょうと、えーえっとまあ、ちょっと見てみるとまず、えーまあ、タビュラーとコラボってなってるんでそいつを、えーまあ、ライブラリをいつも通り読み込みますとで、えーまあ、データフレームの、えーっとまあ、ユーザー ID とムービー ID とタイトルを使いますよっていうことをここで設定していますでまあ、サンプルの URL がここにあるので、えー、読み込んで、えー、レーティングをやると、まあ、ユーザー ID、ムービー ID でレーティングっていう、まあ、さっき見たあの、これと全く同じ構造になっています。タイムスタンプは使えませんと。で、えーまあ、データフレームっていうのを、これもあのレコメンデーション用にちょっと作られちゃってるんで、本当はまあソースコードとか見ていった方がいいとは思うんですけど、えーまあ、レーティング今読み込んだものをデータフレームを読み込みますとちなみにここにシード42って書いてあるのは乱数生成のまあシードをまあ意図的に指定していますとでなんでそれやるかっていうとこうえランダムにえまあ学習用と評価用とかを分けるのでそれがこう乱数の周度が同じだと基本的に同じものになるはずなんですよね。で、えー、自分が何かモデルとかをいじくったときに、えー、自分が変更を加えたから結果が良くなったのかそれとも乱数がこう毎回違うのでたまたまこう取ってきた、えーまあ、たまたまこのどれを学習をどれを評価にするかとかの分け方が運が良かったのかとかっていうのの区別をする上でまあ指定をすることが多いです。でまあ今あの全部で五千ええ六六千件ぐらい六千件のデータに対してまあ四千八百二十五件が、えー、学習用で千二百六件が評価用ということになっています。でえー、っとここでまあレンジというので。えー、ちょっとおまじないというか、えー、最終結、まあ、レーティングなんで、どのみち1から5までしかないんですけど、まあ、それがギリギリかぶるぐらいの、ギリギリ OL ぐらいの、まあ、一番ミニマムが0で、マックスが 5.5 になりますよとかっていうのを一応、ここで簡単に指定をしていますと。で、ファクター50って書いてあるのは、えー、さっき見た、この、一つ一つのユーザー ID とか、えー、ムービー ID に対して50個のパラメーターをランダムに生成して調整するようにしますっていう、まあ、意味合いですで、まあ、例によってラーナーなんとかラーナーっていう、まあえー、クラスを使って学習用の、えー、インスタンスを作りますとで、えー、ランフィットワンサイクルとかっていうのをやるとまあ、これあの、えー、ちょっとあの、評価の仕様はないですね。えー、あの、分類問題って、まあ、正解あるじゃないですか。こう、猫だったらもう猫でしかないので、えー、38% の猫で、えー、まあ、62% 犬とかないので、あの、正解が完璧なんですけど、えー、出力するものがレーティングとかだと、えー、出力するものがレーティングだけど3とかを出力するわけじゃなくて出そうとしてるのが少数なんで、まあ、ドンピシャルにはならないんですよねなんであのアキュラシーとか入ってないんですけど、まあ、順調にロスが下がってくれればそれなりに学習できているのかなというふうに思うというところですで、えーまあ、一応次回もうちょっとあの大きなデータで、えーまあ、見ていって、えーとまあ、結果としてあの、えーまあ、50個の1人の人間を50個の数字で表すとか1つの映画を50個の数字で表すとかっていうのをやると
その副産物として、まあ、どの映画とどの映画が似てるとかっていうのが、まあえー、一応まあビジュアル的に見れるようになるんでそれをまあ次回やろうと思うんですけどざっくり言うとものすごく簡単なんですけど、えーまあ、設定してちょろちょろってやると一応ある程度予測はできるようになるはずと。でえー、なるんですけど、えー、新規のユーザーとか、まあ、あの初めてのユーザーで何にも全くレーティングしてないやつとかどうすんのかとかあとは公開されたばっかりの映画とかで、まあ、まだ誰もスコアつけてないのはどういうふうに評価するのかっていう問題は、えーまあ、コールドスタートプログラムプログラムと言われていて、まあ、実は実際問題です。あのえー、とりあえず新着とかっていうのでごまかしてるケースが多かったり、まあ、いくつか登録時にアンケートを取って、えーまあ、本当は誰が何にどういうレーティングしたかとかで、まあ、ちゃんとあの計算したいんですけどそれが分かんないときは、えーまあ、性別とか年齢とかっていうメタデータで、えーまあ、登録時にアンケートを取って。えー、このメタデータの人はこれを比較的、まあ、喜ぶとかこういうのが比較的好きとかっていうのを、まあ、ちょっとあの苦肉の策なんですけど用意しながら、まあ、表示するとかっていうのをやっているはずです。で、えー、っとちょっとだけあのせっかくなのでソースコードを、えー、見ておこうかなと思うんですけど。えーですね、ちょっと待ってくださいねえー、コラボラーナーでえー、っとこのコラボラーナーがあるとでコラボラーナーをハテナ2つつけると、うん、えー、っとこれじゃ分かりにくいなドックドックドックドックとか打つとドキュメントが出てきて一応ソースコードも、えー、見れるとでコラボラーナーがここにあってえー、っと僕は割と取ってきたものをまた貼っちゃうんですけど<笑>、えー、まあこんなようなものになってるで、えー、ちょっとごちゃごちゃしてて分かりにくいんですがえー、っとえー、分かりにくいんですがえー、っとですねこれもこうなってこうなってほしいですよねえー、っとまず最初に、まあ、エンベッドサイズっていうのを入れてるとでエンベッドサイズはこの50から来てるはずファクターとかが、えー、ファクターから来てるはずんどこだファクターえー、ホラホラーなちょっと新しいからなんかソースコードが一必ずしもドンピシャリで当たってないあった、えー、ファクターズがここに来てるのか、えー、エンベッドサイズ、えー、データで、えー、クラスの数、えー、まあなんかやってるなとでもえー、ユーズ NN とかが特にないっていうことはこれはないので要はモデル自体はどういうモデルになってるかというとエンベディングドットバイアスっていうやつにファクター、まあ、今回その前はまあ50が入っていて、えー、ユーザーの数と、まあ、ムービーの数が入ってなんかレーンに入ってるというのがモデルになってますよと。じゃあこのえー、このエンベディングドットバイアスは何をやってるのかっていうとこれもちょっとソースコードを見てみるとここにいるとで、え
エンビディングドットバイアスっていうのでまあモデルを作ってるわけなんですけどちなみにあの、えーまあ、モジュールってなってるんですけどこれ多分あの PyTorch の NN モジュールっていうのをそのままあの継承してるんですけど、えー、作るオーバーライドしないといけない関数は2つしかなくて Init と、まあ、フォーワードなんですよねで実際にデータが入ってきた時はこのフォーワードが、まあ、実行されるんですけど、えー、っと定義する時に何やってるかっていうとまずレインジっていうのをまあ、さっき指定した、えー、0から 5.5 っていうレインジを指定してあとはちょっとこれ分かりにくいけど、えーえー、っとパラメータを4つ指定していて、えーっとですね、ユーズバイス N ファクトでナンバーオブファクターが、えー、あって例えばこれあのユーザーの、まあ、ナンバーで、えー、ナンバーオブファクターが50になってるんですよねでこれってどういうことかっていうと、えーまあ、ユーザーのウェイトって書いてあるんですけどユーザーのパラメータをユーザーのナンバー数かけるファクター50っていうのはどういうことかっていうと、まあ、ユーザーの数かけるえーまあ、このエクセルでは5個なんでこう,こういうあのランダムなえまあ行列を作ってるっていうことをまさにここでやってるとでこっちはまあ50っていうナンバーオブファクターにアイテムってこう名前変えちゃってますけどえまあ映画の数だけえまあベクトルを作ってるっていうことが分かりますとでここにプラスあのなんかユーザーの数に1とか、えーまあ、アイテムの数に1っていうのが入ってるんですけどこれはまあ何かというと、えー、どうですねえー、っとバイアスかえー、っと実はまあデフォルトのユーザーの、まあ、5個のベクトルにプラス1をしてますとでプラス1はあの、えーまあ、別のことを目的があってですねえー、っとプラス1っていうのはあのほっとくとこう誰もが高評価を与えちゃう映画とかあとはこう何にでもこう5をつけたがるユーザーとかいるんですよねでそこの、えー、そういうあの映画自体の性質ではなくて何にでも5をつけちゃうとか、えーまあ、みんながみんな5をつけちゃう映画とかっていうのをハンドリングするために、えーまあ、バイアスっていうのを、えー、ユーザーごとの重みみたいのをもしくは映画ごとの重みみたいなものを別途計算しています。で、そいつが、えー、バイアスと呼ばれるもので、えーえー、っと、この,あの値自体は、この値自体は、えーまあ、ユーザーのベクターに、まあ、ムービーのベクターを、まあ、掛け合わせて、それに、まあ、バイアスをそれぞれ足したものになっています。かまあ、マトリックスで行列演算プラスバイアスを足すっていうことを、まあ、やっていて。で実際、えー、このソースコードでは一応まずここを定義しているとでフォーワードが実際の計算ですねで実際の計算はどうなってるかというとな一見難しいことをやってるように見えるんですけどソースコードはまあこれぐらいでそんなにえー、っとえー、っとえー、まず最初にこの、えーまあ、ユーザーウェイトとアイテムウェイトを、まあ、かけてるとでかけてるっていうのは、まあ、この、えー、こことここを、まあ、かけると基本こういうのトリックスができるということがあって普通にかけてますとで普通にかけた後に、えーえー、っと普通にかけた後にまに、あ、ユーザーのバイアスとアイテムのバイアスをまあ足してるっていうのを実は、えーまあ、Python の構文に慣れてるか慣れてないかっていうのはあるんですけど、まあ、基本的にはただ足してるんですよねかけたものにそれぞれを足して結果が出ているとで、えー、このレインジが指定されてなければもう結果そのまま返しておしまいと
、で、えー、結果と、まあ、正解を照らし合わせて、その差がちっちゃくなるように、この、まあ、ランダムで初め割り当てたベクトルの値、まあ、中の数字を調整していくっていうのを、まあ、回答値が勝手になってくれると。で、えーまあ、レインジを指定しているのは実はこれはあのテクニックでえっとえテクニックなんですよねテクニックでえっとですねこれはのシグモイド関数っていうやつなんですけどえものすごい大きな数字を入れてもまあ基本には1ぐらいになるでどんなにマイナスの大きな数字を入れても基本的には0になるっていうまあ有名な関数なんですよねでそれに例えば5をかけると、えー、まあ0から5の値に収束するようにまあなってくれるとで数式で見るとあの、まあ、おっとって感じにあのなるんですけど、えー、まあ関数で書くと実は全然、まあ、あの普通にこれを計算するもあの関数が用意されてるんで単に入れるとこの結果が出てくるだけですと。で、えー、パイトーチとかだともうシグモイドっていう名前で関数も実は用意されてるんで、まあ、データ入れれば勝手になるというものです。で、まああのえー、0.5 から0とかっていうのを、えー、0から 5.5 とかっていう指定があったときは、このまずシグモイドをやって、えー、0から1の値にして、それに、まああのまあ、0からだったら0で、えー、最大値はまあ 5.5 から0を引いたこの値をかけてるということで、えー、まあ0から 5.5 の間に一応収束させるようにしているとまあ,あの別に何のことはないただのプログラムということになりますとで、えー、実それをやらなくても基本的にはまあ差を取ってちっちゃくしていけば別にあの、えー、いい感じにいくはずなんですけどこれも単純にテクニックでえー、いかずなんですけどこの出した答えが、えー、1000とかが出てくる場合もあるんですよねで1000と正解が5だとすると、まあ、差が995とかでめちゃくちゃでかくて、あのー、トレーニングがうまくいかないこともあるんですよねで、えー、まあモデル学習にヒントを与える上で、まあ、0から 5.5 の間にしかならないようにすると、えー、ロスがあのー、そんな変な数字が出てこないので割と綺麗にあの学習が進むっていう、まあ、そういうテクニックが一応ここに入っています。で、えー、と一応あの、まあ、今日紹介したと思っていたあの、えーまあ、強調フィルタリングっていうのは、まあ、こんなようなものですよっていう、えー、基本的にはこういうマトリックスで、まあ、ラこれポイントなんです,ポイントなんですこのランダムに割り当ててそれを差を計算してその差がちっちゃくなるようにこのランダムに割り当てた数字がちょっとずつ、まあ、いい感じのものになっていくとそうするとこの人を表しているベクトルはこんな感じとかこの A が表しているベクトルはこんな感じっていうのが、まあえー、学習を進めていくうちにできてくるっていうことになります。レイセンっていうのはどこにするのこれはあのえー、と全体,全体の、えー、かけたものをこいつからこのロスの値ですあの、えー、この赤いところはユーザーの、まあ、行列とユーザーの,あの、えー、マトリックスと、えー、ムービーのマトリックスをかけた値なんですよね。でそれと上の青いのを比較して、まあ、差分を取って事情をして平均を取ってくるで本当はあのスタートはの完全にランダムから始まってるとこの値ってこう例えば、えー、まあ2とか1個ずつ2とかずれてると大体こう、まあ、事情すると4とか5とかになってると思うんですけどこの値がこう学習を進めていくと、まあ、だんだんだんだんちっちゃくなっていって。ちっちゃくなっていくにつれてあの、まあえー、この学習されたベクトルを使って計算すると割とあの意味のある値が予想できるようになってくると。で
トレーニングする前に乱数を適当に与えてそれを使ってこれを推論しようと思うともちろんこれただの乱数なんで全然でたらめな値がまあ出てくるよというようなことになっていますもし他に質問があればあのまあ次回もちょっとあのより大きなデータでえー復習をしつつ見ていこうとは思うんですけどまあそんなことになっていますっていうのとあとはあ意外とソースコードを見ていくとえそんなに難しいことではないことが多いですでもえもう普通にそのかけて足す足すっていうのをやってるっていうようなことになってますね。で今日最後に一応あのここまで出てきた用語のとコンセプトのおさらいをしておこうかなと思っています。えー、一応あのー、この講義全般で、えー、まあ一通りまあ見ていただいた後もしくは学んでいただいた後に今からここに出てくるような用語の、えー、まあ数式とか別に必要ないんですけど、えー、意味がまあコンセプトがわかるようになってるとあのー、まあいいなと思ってるんですよね。こうまあディープラーニングやってる人が日常的に使う単語で初め単語が分かんないとこううわってなるんで何のこと言ってるのかって分かるっていうのは大切なんで、えーまあ、分かるようになってほしいなと思ってるんですけど、まあ、インプットとか、まあえーまあ、例えばこう一番最初に画像だったら画像をぶっ込むんでその一番最初にぶっ込むものが、まあ、インプットですとでウェイトとかパラメーターとかって何ですかっていうとえー、まああのー、例えばピクセル1個のピクセルで、まあ、値が102030っていう、まあ、RGB だとしてそれを何か予想しましょうっていうと適当にこう 3×5 とかの行列演算をかけると今度は5個の数字が出てくるんですよねこれもランダムにやってますこれデタラメにやってますで出てきますでその後にえー、まあベルっていう、まあ、不連続な点を与えるとこれベルってあの、えー、要はマックス x と0なんで、えー、まあ0以下だったらまあ0になるだけなんですよねもうマイナスだったら0の方が大きいんで0になるっていう、まあ、それだけの関数をかますとで、えー、その結果が、えー、っとまあ0以下になってますと。で今度はまあちょっとまあサイズをちっちゃくしてますけどここがまあ5個の数字なんで5に 5×8 をかけるとまあ8個の数字が混んできますでまた出るで0以下を0にするとかっていうまあ不連続な点を作りますとでさらにそれをえまあ8個出てきているものに 8×10 の行列をかけると今度は10個のものが出てくるんですよねで例えばもしあの問題が、えーまあ、手書きの数字を当てましょうとで01234012345678910と、まあ、個の数字でしたとで正解が3でしたとかっていう場合にどうなるかっていうと、まあ、出てきたものがあって、えー、出てきた結果が、まあえー、こんなような数字になってるというと、まあ、全部足して今1になるようになってるんで。えーイコール確率みたいな感じになってるんですけどこの結果だとまあここが一番大きくて、えー、まあ正解は1なんで比較するとまあ例えばこの3で比較すると1と 0.05 がまあ全然まあ合ってないわけなんですよねこう単純に聞いたら 0.99 になってて、えー、0.99 の値が、えー、限りなく0に近づくように、えー、まあ調整していくっていうのが。ディープラーニングの仕組みになっていますこう3つの数字が入って行列演算出てきましたで「レル」で次出てきたものは次の行列演算にかかって、まあ、出てきましたで「レル」まあフレンドのことをやりますとでさらに次の行列演算をして出てきましたで、えー、まあ最後ちょこっとこう、まあ、シグモイドとかソフトマックスとかっていう、まあ、いずれ再度ご説明しますけどまあ関数をかますと、まあ、パーセントの形で出てきますと。で、えー、正解と照らし合わせて
、えー、ちっちゃければいいですけど大きかったらこの差がちっちゃくなるようにここだとまあブルーというかまあこの、えー、まあちょっとブルーって言いにくいですよね、えー、ちょっとキモいブルーの部分のパラメーターをまあ変更していくっていうのがまあディープラーニングですとなんでこの場合あのインプットになるのは、えー、この RGB のまあ画像ですよとでウェイトとかパラメーターは何ですかっていうとこの,あのちょっと気持ち悪いブルーのマトリックスが、えー、マトリックスの中の実際に入っている数字が、えー、パラメーターとかウェイトですでこの中に入っているこの5とかマイナス3とかが、えー、このロス,を小さくなるロスが小さくなるように、まあ、アップデートがかかっていきますとで、まあ、この中に入っている実際の数字のことをウェイトとかパラメーターというふうに言いますでアクティベーションって呼んでるのは、えーまあ、ノンリニアリティと言ったりもするんですけど出てきたものを、まあ、基本があの行列演算でこう掛け算と足し算しか入って、えっと、バイアスも実は足してるんで掛け算プラス足し算なんですけど掛け算プラス足し算ってこう何十個、まあ、足しても結局一つの数式にまとめられちゃうんですよねなんで全然複雑にならないんですよね。あのえー、っと例えば、えー、っとこれ、例えば 5×10、えー、で、×12×7×7 で、かける、かける15とか、こうでえあこれ微妙ですね、えー、かけるが、x かける、えーまあ、X にななっっちゃったらもうにくいなって、まあ、こうなった時に、えー、一見一見あのレイヤーが12345個あるように見えるんですけど実際にはこの数字が一括で計算できちゃうんで、まあ、1レイヤーなんですよねでこの5かけた後にえー、っとまあ、あの0以下を0にするとかっていう変なことをやると1個にまとめられないのでえちゃんとあの自分が複雑にしたい分だけ複雑にできるんでまあそういうものを入れるっていうのが大切なんですよねでえその中で今一番こうホットというかあのすごいシンプルな関数でまあ不連続なことを作れるっていうのでまあ出るっていうのが一番使われてるんですけどえまあ他の関数でもいいはずですでそうするとえー、そのなんかこう変なことをやって不連続にするっていう、えー、関数のことをえー、っとですね出てきたものを、えー、とりあえずアクティベーションというふうに読みますとでその後に、えー、変なことをする関数のことをアクティベーションファンクションって言うんですよね<笑>ち,ょちょっと分かりにくいんですけどで、えーまあ、マイナスがゼロになったこの結果のこともアクティベーションというふうに呼びますっていうただあの計算結果のことをアクティベーションというふうに呼びますとでまあ,あの計算結果の途中のレルとかもはアクティベーションファンクションというふうに呼ばれていますあレルのことはアクティベーションファンクションはいでこいつらはただの関数なんで学習では何も変わらないですただの関数なんでもう固定ですでアウトプットって言ってるのは、まあ、全部アクティベーションなんですけど、えー、それぞれのレイヤーのアウトプットなんで全部アウトプットって言えばアウトプットだしアクティベーションって言えばアクティベーションなんですけど一番最後の、えー、アウトプットのことを、まあ、一番最後のアクティベーションのことをアウトプットというふうに呼びます、まあ、まあ最後のなんで数学的には別にこいつも。こいつもこいつもみんな同じなんですけど計算結果でしかないんですけど最後のやつを一応アウトプットというふうに呼びますとであとロスって呼んでるのはあの、えーまあ、さっきあのまさにちょっとあった、えー、こいつとかもそうなんですけど、えーまあ、正解と照らし合わせてその差分を計算するようなどのくらい正解とずれてるかを計算するような、えー、関数のことをロスファンクションといって計算した結果出てきたあの差のことをロスというふうに呼んでますとで
、まあ、メトリックスはあの何パーセント当たってるかとかっていうやつなんで、えー、こ,のここに出てくるものじゃないんですけど、えー、と例えばこのアクラシーとかっていう、まあ、人間が見てあの、えー、いい感じになってるのかは全然ダメなのかっていうのを評価するための、まあ、指標のことをメトリックスと呼んでいます。であとクロスエントロピーとソフトマックスは、えーまあ、カテゴリーを分類するときに使うあのロスファンクションのことです。とあとはあの、えー、カテゴリーを分類するときに、えー、っとなんかちょっとか最後にかますアクティベーションファンクションのことなんですがこれはおいおいやります。でファインチューニングはまあこれもおいおいやりますけど。えー、っとディープラーニングは基本的には初めにこの、えー、何らかの方法でこの,あのちょっと気持ち悪いブルーの中の実際のパラメーターとかウェイトとか呼ばれているものの数字をいい感じに書き換えていくことが学習なんですけど、えー、デフォルトはもう乱数なんですよね基本的にはもうランダムに適当な数字を振ってますであの差を計算して、まあ、いい感じにしていくっていうのが、まあ、ディープラーニング学習なんですけどこれをランダムじゃなくて他の目的のためにいい感じにすでに、まあえーまあ、トレーニングされたものがあってこれ例えば 3×5 でそれも同じ 3×5 だったら、まあ、コピーできるんで、えー、他の目的のために、まあ、作られたものをコピーして使うのが、まあ、ファインチューニングっていう、えー、ようなものに、まあ、なりますと一応まあそういうあの、まあ、用語の、えー、ざっくりとしたあの解説をさせていただいていただきましたと、えー、まあ、なんでそんなに難しいことではないんですよね。まあ、あとはすべ、えー、てのこのアクティベーションもまあ、いろんなものをこの出てくるやつはそれぞれ全部まあ、レイヤーというふうに呼んだりします。あとはこの全体の構造のことをアーキテクチャーというふうにまあ、呼びますと。何回かの三十七種類の犬種猫種とかで。えー、レズネット34っていうのを出したり今回あのえー、っとまあこんなような構造がモデルで採用されてますっていうとこの構造のことはアーキテクチャーでこのあの具体的な、えー、マトリックスの中のパラメータ数字のことが、まあ、ウェイトとか、えー、パラメーターというふうに呼びますと一応まあそんなような感じに、まあ、なってますっていう。そうですね、えーまあ、一応今日これぐらいにしておこうと思うんですけど次回以降、えーっとまあ、例はある程度、えーまあ、紹介し終わったので、まあ、次回はもうちょっとあの、まあ、同じような、えー、映画のどの映画を見た人がどんな、えーまあ、ユーザー A は、えー、映画 B に対してどういうスコアを出したとかっていうのをもうちょっと大規模でもうちょっとあの複雑になっているものを題材にしながら、えー、いくつかあの押さえておかないといけない、まあ、あの用語というかコンセプトがあるので、えー、それについて一つ一つまあ解説をしていけるといいかなと思っています。えー、と今日ここまで質問ありますか大丈夫そうですか、えー、じゃあ一応本日は、えー、本日の講義は以上になります。ありがとうございます。